హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు మలాలా ఎక్స్టెన్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోతున్న టాపిక్ ఏంటంటే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ పార్ట్ టూ అని ఉంది అదేంటి పార్ట్ టూ ఉంది అని అనుకోకండి ఆల్రెడీ మనం పార్ట్ వన్ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది పార్ట్ వన్ చూడని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కనుక నేను మీకు ఇక్కడ లింక్ ఇంక్లూడ్ చేస్తాను చూడండి దాంతోపాటు నేను నిన్న మీకు ఈ యొక్క తెలంగాణ జాగ్రఫీకి సంబంధించినటువంటి మ్యాప్ పాయింటింగ్ రివిజన్ అని ఒకటి నేను వీడియో చేయడం జరిగింది ఆ మ్యాప్ పాయింటింగ్ వీడియోకి సంబంధించి రివిజన్కి సంబంధించి పీడిఎఫ్ నోట్స్ ఆల్రెడీ మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో షేర్ చేశాను ఓకే ఇన్ కేసు మీరు టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో లేనట్టయితే కనుక ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో నేను మీకు ఆ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ యొక్క లింక్ ఇంక్లూడ్ చేస్తాను మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు సరే మరి వీడియోలో మనం ఏం డిస్కస్ చేద్దాం ఆల్రెడీ పార్ట్ వన్లో మనం ఒక టెన్ స్కీమ్స్ వరకు కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది మరి ఈ యొక్క వీడియో పార్ట్ టూలో ఈ యొక్క ఈ స్కీమ్స్ మీకు ఏవైతే కనిపిస్తున్నాయో డిస్ప్లేలో ఆ స్కీమ్స్ దాంతోపాటు ఈ యొక్క రిమైనింగ్ స్కీమ్స్ కూడా డిస్కస్ చేస్తాం అంటే దీంతో పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ కలిపి ఈ యొక్క పార్ట్ టూలో మనకి ట్వంటీ పార్ట్ వన్లో మనకు టెన్ ఓవరాల్గా థర్టీ స్కీమ్స్ మనం కవర్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది మనకు సిలబస్ కాపీలో తెలంగాణ పబ్లిక్ పాలసీ తెలంగాణ పబ్లిక్ పాలసీ ఉంది కదా మనకి గ్రూప్ వన్లో గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్లో యూజ్ అవుతుంది గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ అనే కాదు ఈవెన్ మీకు తెలంగాణ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు రానున్న గ్రూప్ టూలో కానీ లేదా మనకి ఎస్ఐ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్లో కానీ ఈ వీడియో యూజ్ అవుతుంది సరే మనం ఫస్ట్ డిస్కస్ చేయబోతున్న స్కీమ్ ఏంటంటే హెల్త్ రిలేటెడ్ ఆరోగ్య లక్ష్మి ఆరోగ్య లక్ష్మి అనేటువంటి స్కీమ్స్ని ఫస్ట్ మనం చూద్దాం ఈ యొక్క ఆరోగ్య లక్ష్మి యొక్క స్కీమ్ యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ఉద్దేశం ఏంటంటే మదర్ ఓకే మహిళ దాంతోపాటు పుట్టినటువంటి ఈ యొక్క బిడ్డ ఎవరైతే ఉంటారో అంటే వాళ్ళని మనం ఇంగ్లీష్లో నియో నాట్ అంటారు తెలుగులో నవజాత శిశువు అంటారు అనమాట అంటే మదర్కి మరియు నవజాత శిశువుకి సంబంధించినటువంటి స్కీమ్ ఇది సరే ఇందులో మనం డీటెయిల్ చూసినట్టయితే కనుక ఈ స్కీమ్ని లాంచ్ చేసినటువంటి డేట్ మనకి ఫస్ట్ జనవరి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లాంచ్ చేసింది ఎవరు చీఫ్ మినిస్టర్ లాంచ్ చేయడం జరిగింది మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఉద్దేశం ఏంటి నేను మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు ఈ యొక్క ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ దాంతోపాటు ఈ యొక్క లాక్టేటింగ్ ఉమెన్ అంటే పాలిచ్చేటటువంటి మహిళ దాంతోపాటు ఎవరైతే చిల్డ్రన్ సిక్స్ ఇయర్స్ కన్నా తక్కువ ఉంటారో సిక్స్ ఇయర్స్ కన్నా తక్కువ ఉంటారో జీరో టు సిక్స్ ఇక్కడ మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ స్టూడెంట్స్ జీరో టు సిక్స్ ఇయర్స్ హెల్త్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కదా అలానే జీరో టు సిక్స్ ఇయర్స్ ఉన్నటువంటి పిల్లలకి విద్య అవకాశాలు కల్పించాలి విద్య అవకాశాలు కల్పించాలి జీరో టు సిక్స్ ఇయర్స్ ఉన్న పిల్లలకి అని చెప్పేసి మన భారత రాజ్యాంగంలో ఏ ఆర్టికల్ చెప్తుంది ఏ ఆర్టికల్ అనేది చెప్తుంది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఆన్సర్ చేయండి సరే ఇక్కడ మనకి ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ లాక్టేటింగ్ ఉమెన్ దాంతోపాటు బిలో సిక్స్ ఇయర్స్ ఉన్న పిల్లలకి న్యూట్రిషియస్ మీల్ ఇవ్వాలి ఎక్కడ ఇస్తారు ఇది అంగన్వాడీలు ఇస్తారు అంగన్వాడీ అనే కాన్సెప్ట్ మనం ఐసీడిఎస్ ఇంటిగ్రేటెడ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ స్కీమ్ ద్వారా తీసుకోవడం జరిగింది ఈ స్కీమ్ డీటెయిల్స్ ఏంటో చూద్దాం ఒకసారి ఈ స్కీమ్ డీటెయిల్స్ ఏంటంటే ఈ యొక్క మనం న్యూట్రిషియస్ మీల్ అంటే పౌష్టిక ఆహారంతో కూడుకున్నటువంటి ఈ యొక్క ఆహారాన్ని ఇస్తారనమాట ఇందులో భాగంగా టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ ద మిల్క్ మిల్క్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది దాంతోపాటు ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ ఎ మంత్ ఇరవై ఐదు రోజుల్లో ఎవ్రీడే అనమాట దాంతోపాటు వన్ ఎగ్ ఈచ్ డే ఇస్తారనమాట దీనివల్ల ఏమవుతుంది ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ యొక్క హెల్త్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది దానివల్ల ఏమవుతుంది దానివల్ల మనకి ఈ యొక్క పౌష్టిక ఆహార లోపం లేకపోవడం వల్ల మనకి క్వాషియార్గర్ మరాస్మస్ ఇలాంటి డిసీజెస్ మనం చదువుకుంటాం కదా బయాలజీలో అవి రాకుండా ఉంటాయి అనమాట దాంతోపాటు చిల్డ్రన్ ఎవరైతే కనుక సెవెన్ మంత్స్ సెవెన్ మంత్స్ నుంచి త్రీ ఇయర్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి మంత్లీ అంటే ఈ యొక్క టూ డేస్కి ఒకసారి అలా చొప్పున సిక్స్టీన్ ఎగ్స్ ఇస్తారు దాంతోపాటు టూ పాయింట్ ఫైవ్ కేజీ ఫుడ్ ప్యాకెట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది స్టూడెంట్స్ ఇది మనకి బేసికల్లీ ఈ యొక్క జీరో టు ఐ మీన్ సెవెన్ మంత్స్ టు త్రీ ఇయర్స్ నెక్స్ట్ త్రీ ఇయర్స్ టు సిక్స్ ఇయర్స్ చూసినట్టయితే కనుక వన్ డే వన్ ఎగ్ ఒక ఎగ్ ఇస్తారు డైలీ దాంతోపాటు కొన్ని రిమైనింగ్ న్యూట్రిషియస్ మెటీరియల్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది స్టూడెంట్స్ ఓకే సో ఈ విధంగా మనకి ఆరోగ్య లక్ష్యం అయినటువంటి స్కీమ్కి సంబంధించింది మన నెక్స్ట్ స్కీమ్ చూద్దాం ఒకసారి ఈ నెక్స్ట్ స్కీమ్ ఏంటంటే మనకి ఒక ఆసరా పెన్షన్స్ పెన్షన్ అనేది ఎందుకు ఇస్తారు స్టూడెంట్స్ సామాజిక భద్రత సోషల్ సెక్యూరిటీ ఇవి మనకి మన భారతదేశంలోనే కాదు ఈవెన్ యూకే లాంటి కంట్రీలలో కూడా ఇలాంటి పెన్షన్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి అక్కడ ఏంటంటే ఈ యొక్క క్రాడిల్ ఓకే క్రాడిల్ అంటే ఉయ్యాల దగ్గర నుంచి క్రాడ
విడోస్ వితంతువులు కానీ దాంతోపాటు ఈ యొక్క వీవర్స్ అంటే చేనేత కార్మికులు మరియు టాడీ టాపర్స్ అంటే గీత కార్మికులు వీళ్ళు కూడా ఇందులో కవర్ అవుతారు ఈ యొక్క నార్మల్గా సీనియర్ సిటిజన్స్కి ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి గీత కార్మికులకి ఎయిడ్స్ పేషెంట్స్ వీళ్ళందరికీ కూడా టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ రూపీస్ ఇస్తున్నాం మనం రెండు వేల పదహారు మనకి ఒక పదహారు అనే జనరల్గా సెంటిమెంట్గా నమ్ముతుంటాం కదా మనం వెయ్యి నూట పదహారులు అలా ఆ టైప్ అనమాట ఓకే మూడు వేల పదహారు రూపాయలు మనకి డిజేబుల్డ్ పెన్షన్ అంటే ఈ యొక్క అంగవైకల్యం ఉన్న వాళ్ళకి ఈ పెన్షన్ ఇస్తున్నాం అనమాట త్రీ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ ఇక్కడ ఈ నంబర్స్ మీకు ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఓకే ఆబ్జెక్టివ్ అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనం గ్రూప్ వన్ రాస్తున్నాం కాబట్టి ఆబ్జెక్టివ్ ఏంది అని కూడా ఇవ్వచ్చు అంటే అట్లా డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏందని ఇవ్వరు ఒక నాలుగు స్కీమ్లు ఇచ్చి ఇటువైపు ఆబ్జెక్టివ్స్ ఇవ్వచ్చు మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ అంటారు అనమాట ఓకే ఆ విధంగా మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీకు ఏం కనిపిస్తుంది డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునే పోయేది చూడండి ఇక్కడ ఇదేమో డబుల్ బెడ్రూమ్ స్కీమ్ రూరల్ ఏరియాలో అంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇల్లు కట్టిస్తారు అదే అర్బన్ ఏరియా ఉందనుకోండి పట్టణ ప్రాంతంలో అయితే కనుక ఇలా అపార్ట్మెంట్ కట్టి ఇక్కడ ఒక ఫ్లాట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే అర్బన్ ఏరియాలలో ల్యాండ్ అనేది చాలా కాస్ట్లీ కాబట్టి మరి ఈ స్కీమ్కి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ ఒకసారి చూద్దాం మనం హౌసింగ్ ఫర్ ద పూర్ హౌసింగ్ ఫర్ ద పూర్ ఈ యొక్క మనకు అందరికీ ఇల్లు ఉండాలి ఇలా హౌసింగ్ ఫెసిలిటీని ప్రొవైడ్ చేయాలనేది కూడా మనకి ఒక సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్లో ఒక సబ్ గోల్ అనమాట ఓకే మనకు వన్ ఆఫ్ ద గోల్ హౌసింగ్ ఫర్ ఆల్ మనం ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ వరకు అందరికీ ఇల్లు ఉండాలి అని ఒక టార్గెట్ కూడా పెట్టుకోవడం జరిగింది సరే దీని యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంది క్వాలిటీ అండ్ రెస్పెక్టబుల్ హౌసింగ్ టు ద పూర్ అంటే నాణ్యతతో కూడినటువంటి గౌరవంతో కూడినటువంటి ఇల్లు ఇవ్వడం గౌరవంతో కూడినటువంటి ఇల్లు ఇవ్వడం అంటే ఒకటే రూమ్ ఇచ్చి అందులోనే సో బెడ్రూమ్ బాత్రూమ్ ఆ కిచెన్ అలా కాకుండా ఒక రెస్పెక్టబుల్ వేలుగా ఇవ్వాలని చెప్పేసి ప్రభుత్వం భావించింది అనమాట మరి స్కీమ్ డీటెయిల్స్ ఏంది మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు హైదరాబాద్ మరియు అర్బన్ ప్రాంతాలలో టూ బిహెచ్కే ఫ్లాట్స్ ఇస్తారు అదే మనకి రూరల్ ఏరియాలలో ఇండిపెండెంట్ హౌస్ ఇస్తారు స్టూడెంట్స్ దీన్ని పైలట్ బేస్గా స్టార్ట్ చేసింది ఐడిహెచ్ కాలనీ మనకు హైదరాబాద్లో బోయగూడాలో సికింద్రాబాద్ కాన్స్టిట్యున్సీ సికింద్రాబాద్లో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది కాన్స్టిట్యున్సీ వచ్చేసి మనకి ఇది ఐ థింక్ సో సనత్ నగర్ కాన్స్టిట్యున్సీలో అనుకుంటా అప్పుడు తలసన శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు దీన్ని లాంచ్ చేశారు సరే ఇక్కడ మనకి అర్బన్ ఏరియాలో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ గవర్నమెంట్ అంటే తెలంగాణలో థర్టీ టూ బ్లాక్స్ జీ ప్లస్ టూ అంటే కట్టిన దగ్గర ఫైవ్ ఫైవ్ ఎయిటీ స్క్వేర్ యార్డ్స్లో సుమారు ముప్పై ఏడు కోట్లతో ఈ ప్రాజెక్ట్ని పైలట్ బేసిస్ పైన స్టార్ట్ చేశారు హైదరాబాద్లో దాని తర్వాత ఇప్పుడు చాలా ప్లేసులలో కూడా హైదరాబాద్లో ఇల్లు కడుతున్నారు ఆబ్వియస్లీ ఎలక్షన్స్ ముందు ఇప్పుడు ఈ ఈ లబ్ధిదారాలకు ఇవ్వడం కూడా జరుగుతుంటుంది ఎలక్షన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తున్నది ఏంది ఇక్కడ డిస్ ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తున్నది మనం ఇక్కడ కడియం శ్రీహరి గారిని కూడా చూడవచ్చు ఈ ఫోటోలో కాబట్టి అప్పుడు కడియం శ్రీహరి గారు ఒక దళిత్ డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్గా కూడా ఉన్నారు కాబట్టి ఈ నెక్స్ట్ మనం మాట్లాడుకోబోతున్నది ల్యాండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టు దళిత్ దళితులకు మూడు ఎకరాలు ఉన్నటువంటి స్కీమ్ దీన్ని స్టార్ట్ చేసింది ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ చీఫ్ మినిస్టర్ గారు ఈ యొక్క గోల్కొండ ఫోర్ట్ గోల్కొండ కిలాపై నుంచి స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఆబ్జెక్టివ్ ఏంది ఈ యొక్క దళితులకు మూడు ఎకరాల వ్యవసాయ భూమి ఇవ్వడం ఎవరికైతే కనుక సో భూమి లేనటువంటివి ఎందుకు భూమి ఇవ్వాలి మన భారతదేశంలో భూమి గురించి చాలా చాలా ఉద్యమాలు వచ్చిన స్టూడెంట్స్ ఓకే ప్రభుత్వమే భూమి ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర నుంచి భూమి తీసుకోవడానికని ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ భూ సంస్కరణలు తీసుకొచ్చింది అదే కొంతమంది భూమి ఉన్న వాళ్ళు స్వచ్ఛందంగా ఇవ్వడానికి ముందుకు వచ్చారు అది భూదాన్ మూమెంట్ ఇవి రెండు వర్కౌట్ కానప్పుడు ఈ యొక్క భూస్వాముల దగ్గర నుంచి మనము ఫోర్స్ఫుల్గా లాక్కున్నాం అదే నక్సలిజం మూమెంట్ అంటే భూమికి సంబంధించి మనకి ఈవెన్ మనం ఫండమెంటల్ రైట్స్లో కూడా నేను మీకు మొన్న రీసెంట్గా పాలిటీ క్లాస్ ర్యాపిడ్ రివిజన్ క్లాస్లో చెప్పాను కదా భూమికి సంబంధించింది ఆర్టికల్ థర్టీ వన్ ఏ ఆర్టికల్ థర్టీ వన్ బి ఆర్టికల్ థర్టీ వన్ సి అలానే డిపిఎస్పి అంటే ఆదేశిక సూత్రాల్లో థర్టీ నైన్ బి దాంతోపాటు థర్టీ నైన్ సి ఇవన్నీ కూడా భూమికి సంబంధించింది స్టూడెంట్స్ దీనివల్ల ఏమవుతుంది ఈ యొక్క ల్యాండ్ ఇచ్చి దాంతోపాటు ఆ ల్యాండ్కి తగినటువంటి సదుపాయాలు కల్పించడం ఈ స్కీమ్ అనుకున్నంత వేగంగా వెళ్ళట్లేదు ఎందుకంటే ల్యాండ్ సమీకరించడం కొద్దిగా ఇబ్బందే కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఇప్పటి వరకు రెండు వేల ఐదు వందల ఇరవై నాలుగు ఎకరాలను ఈ యొక్క దళితులకు
మనకి ఎగ్జామినేషన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఏది ఇంపార్టెంట్ అయ్యి ఈ సీ టీమ్ని రికమెండ్ చేసినటువంటి కమిటీ ఏంది అని కూడా అడగచ్చు పూనం మాలకొండయ్య కమిటీ తర్వాత ఈ యొక్క పూనం మాలకొండయ్య గారు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ డివిజన్ జరిగినప్పుడు తన ఆంధ్రప్రదేశ్ని ఆప్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు తన ఆంధ్రప్రదేశ్కి పోస్టింగ్ తీసుకున్నారు ఇది మనకు సింగపూర్ మోడల్ దీన్ని లాంచ్ చేసింది అప్పుడు ఉన్నటువంటి పోలీస్ కమిషనర్ అనురాగ్ ఠాకూర్ గారు లాంచ్ చేసింది ట్వంటీ ఫోర్త్ అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఇది ఎందుకు సీ టీమ్స్ మీ అందరికి తెలిసింది మహిళల యొక్క భద్రత కోసం ఓకే మహిళల యొక్క భద్రత గురించి అని చెప్పేసి సీ టీమ్స్ని మనం తీసుకోవడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి గొర్రె పిల్లలు కనిపిస్తున్నాయి స్టూడెంట్స్ మనకి ఏమనుకుంటామంటే గొర్రెలు మేకలు ఇవి ఇవ్వడం ఏంది అని మనం కామెడీగా తీసుకుంటాం మన భారతదేశంలో అసలు యానిమల్ హస్బెండ్రీ యొక్క పశు సంవర్ధన లేదా యొక్క జంతు సం యొక్క సంవర్ధన సంరక్షణ ఉంటుంది కదా యానిమల్ హస్బెండ్రీ ఈ యొక్క యానిమల్ హస్బెండ్రీ అనేది వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ సెక్టార్ మీరు చూస్తే ఆస్ట్రేలియా న్యూజిలాండ్ అనేవి అనేవి కేవలం ఈ యొక్క షీప్ గొర్రెల పైన దాంతోపాటు ప్యాడీ అంటే సారీ ఈ యొక్క డైరీ డైరీ ఇండస్ట్రీస్ పైన డిపెండ్ అయి ఉన్నాయి అందుకోసం మన ఇండియా అనేది ఆర్సీఈపిలో జాయిన్ అవ్వలేదు ఆర్సీఈపిలో జాయిన్ అవ్వలేదు దీని గురించి రీజనల్ కాంప్రెన్సివ్ ఎకనామిక్ పార్ట్నర్షిప్ సరే మరి గొర్రెల గురించి ఒకసారి మనం మాట్లాడదాం మీట్ ఇండస్ట్రీ అనేది చాలా చాలా బెనిఫిట్ స్టూడెంట్స్ ఎందుకంటే గ్రామాలలో మనకి మన గొల్ల కమ్యూనిటీ కానీ కుర్మ వాళ్ళకి కానీ ఇలాంటి గొర్రెలు ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు బాగుపడతారు వాళ్ళు బాగుపడి వాళ్ళ పిల్లల్ని స్కూల్లో కూడా పంపుతారు దానివల్ల ఏమవుతుంది ఒక జనరేషన్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది కదా దాంతోపాటు మనకి మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు దసరా టైంలో మటన్ కూడా తక్కువ దొరుకుతుంది ఓకే దాంతో ప్రోటీన్ ఫుడ్ కూడా వస్తుంది మనకి ఇవన్నీ కూడా సో షీప్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ దాంతోపాటు మనకు తెలంగాణ తెలిసి ఉంటుంది కావచ్చు మీకు ఇక గొల్ల వాళ్ళు కుర్మ వాళ్ళు వాళ్ళు యొక్క మేకల్ని మేపుకు వెళ్ళడానికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళకి బొడకాకరకు వెళ్ళడానికి దొరుకుతాయి స్టూడెంట్స్ అవి కూడా వాళ్ళు వాళ్ళు మనకి తెచ్చిస్తారు ఓకే కొంతమంది మంచి వాళ్ళు ఉంటే ఫ్రీగానే ఇస్తారు కొంతమంది మార్కెట్లో అమ్ముతారు అంటే నేను కర్నాటక డిస్టిక్ కాబట్టి వాటిని బొడకాకరకు వెళ్ళాలంటారు మీ ప్రాంతంలో ఏమంటారు మీకు నాకు తెలియదు అంటే నల్గొండ మహబూబ్ నగర్ ఖమ్మం ఆ ఏరియాలో సరే దీన్ని మనం చీఫ్ మినిస్టర్ కేసీఆర్ గారు లాంచ్ చేశారు ఎప్పుడు ట్వంటీత్ జూన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో లాంచ్ చేశారు ఎందుకు లాంచ్ చేశారు ఈ యొక్క యాదవ గొల్ల కుర్మ ఈ యొక్క కమ్యూనిటీలని అప్ ఈ యొక్క అప్లిఫ్ట్మెంట్ వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడం కోసం అని చెప్పేసి స్కీమ్ డీటెయిల్స్ ఏంది ఒక లక్ష ఇరవై ఐదు వేలు ఒక యూనిట్కి కాస్ట్ అయితే యూనిట్ అంటే ఏంది ఇక్కడ ఈ యొక్క ఇరవై గొర్రెలు ఉంటాయి అనమాట మరి ఇరవై గొర్రెలు అంటే ఆఫ్ కోర్స్ ఇరవై అంటే ఆడగొర్రెలు ఒక పొట్టీలు ఉంటుంది అనమాట ఓకే మగ జాతి చెందిన దీని ఒక యూనిట్ అంటారు అనమాట ఆ యూనిట్కి లక్ష ఇరవై ఐదు వేలు కష్ట ఖర్చు అవుతుంది ఇందులో ఎవరైతే ఉంటారో పర్సన్ వాళ్ళు కావాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఇరవై ఐదు శాతం పే చేయాలి మిగతా సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ గవర్నమెంట్ యాడ్ చేస్తుంది ఈ యొక్క గొర్రెల పథకం గురించి ఈరోజు కూడా ఈనాడు న్యూస్ పేపర్లో వచ్చింది ఈరోజు అంటే సో అక్టోబర్ నైన్త్ ఈరోజు ఓకే నెక్స్ట్ మనకు ఈ యొక్క గొర్రెలు డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసేటటువంటి ఏంటి మనకి ఇక్కడ జాతి నెల్లూరి బ్రౌన్ నెల్లూరు బ్రౌన్ అండ్ నెల్లూరి జోడిపిడి దాంతోపాటు దెక్కని అండ్ మద్రాస్ రెడ్ వీటిని జనరల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంటారు ఇది కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ నెక్స్ట్ మనది మన ఊరు మనబడి మనబస్తి మనబడి ఊర్లలోనైతే కనుక మన ఊరు మనబడి అంటాం పట్టణాల్లో అయితే కనుక మనబస్తి మన సారీ మనబడి అంటారు అనమాట ఏంది ప్రోగ్రామ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే మనం పాఠశాలల్లో సరైనటువంటి మౌలిక వసతులు కల్పించుకోవాలి మన గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి పాఠశాలని అభివృద్ధి చేసుకోవాలి ఓకే ఒకనొక ఫిలాసఫర్ అంటారు స్టూడెంట్స్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి ఏమంటాడంటే ఎడ్యుకేషన్ అనేది మనిషి తన అజ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే మనం ఎంత ఎడ్యుకేట్ అవుతున్నా కొద్దీ ఓహో మనం ఇన్ని రోజులు ఇంత అజ్ఞానంలో బతుకున్నామా అని తెలుస్తుంది అనమాట మన ఊరు మనబడి లేదా మన బస్తీ మనబడి దీన్ని లాంచ్ చేసింది ఎప్పుడు ఎయిత్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఎయిత్ మార్చ్కి ఒక స్పెషాలిటీ ఉంది స్టూడెంట్స్ ఎయిత్ మార్చ్ అనేది ప్రపంచంలో ఒక దినోత్సవంగా ఫాలో అవుతాం ఏంటో మీరు చెప్పండి లాంచ్ చేసింది కేసీఆర్ ఎక్కడ వనపర్తి జిల్లా వనపర్తి అనేది ఇంతకుముందు మహబూబ్ నగర్లో ఈ యొక్క వనపర్తి ఇప్పుడు వేరైపోయింది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ స్కూల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎన్ని సంవత్సరాలల్లా మూడు సంవత్సరాలల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఇది నాడు నేడు అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ కూడా తీసుకొచ్చారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్కీమ్స్ కూడా కొంతమంది అడుగుతున్నారు ఒకసారి తెలంగాణ గ్రూప్ వన్ అయిపోయిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ స్కీమ్స్ కూడా మనం చెక్ చేద్దాం ఇది మనకు ఓన్లీ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ మాత్రమే అప్లికేబుల్ అవుతుంది ఇది రూరల్ ఏరియాలో దీన్ని
అందరూ కరప్షన్ అడుగుతుంటారు సో కరప్షన్ తగ్గాలంటే ఒకటే ఆఫీస్లో అన్ని పర్మిషన్లు రావాలి దాన్ని మనం సింగిల్ విండో సిస్టమ్ అంటారు స్టూడెంట్స్ సింగిల్ విండో సిస్టమ్ దీని తెలుగులో నాకు ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్ గుర్తు రావట్లేదు సింగిల్ విండో సిస్టమ్ ఓకే సరే ఈ యొక్క సింగిల్ విండో ఈ యొక్క టీఎస్ఐ పాస్ టీఎస్ఐ పాస్ అంటే మీనింగ్ ఏందని మీకు చెప్పాను కదా మరి దీన్ని స్టార్ట్ చేసింది జూన్ ట్వెల్వ్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ స్టార్ట్ చేసింది తెలంగాణ చీఫ్ మినిస్టర్ దీని యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ఆబ్జెక్టివ్ ఏంది అని మీకు ఇందాక చెప్పి అన్ని పర్మిషన్లు కూడా ఒకే చోటుని ఇస్తారనమాట సింగిల్ విండో క్లియరెన్స్ మ్యాక్సిమం మ్యాక్సిమం వన్ డే నుంచి ఒక ముప్పై రోజులు ఇస్తారు ఒకవేళ ఎవరైనా ఇండస్ట్రీ పెట్టాలనుకుంటే అది పొల్యూషన్ ఏం చేయట్లేదు అనుకోండి ఒకవేళ ముప్పై రోజులలో పర్మిషన్ రాకపోతే వాళ్ళకి పర్మిషన్ వచ్చినట్టే అనమాట సేమ్ లైక్ మనం పార్లమెంట్లో చదువుకుంటాం కదా రాజ్యసభ మనీ బిల్ని పద్నాలుగు రోజులలో అప్రూవ్ చేయాలి అప్రూవ్ చేయకపోతే అప్రూవ్ అయినట్టే అని ఆ విధంగా అనమాట ప్రిన్సిపల్ ఏంది ఇక్కడ సెల్ఫ్ సర్టిఫికేషన్ అంటే వాళ్ళే మేము ఇవన్నీ ఫాలో అయినామని చెప్పేసి ఒక అప్లికేషన్ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు మనం బీఆర్ఎస్ మనకి బిల్డింగ్ రిజిస్ట్రేషన్ రెగ్యులరైజేషన్ స్కీమ్ అప్పుడు మనం అన్నీ మనమే ఎంటర్ చేస్తాం కదా డీటెయిల్స్ అన్ని ఎంటర్ చేసి సర్టిఫికేషన్ అడుగుతాం కదా ఆ విధంగా అనమాట ఇందులో పాలసీ ఇన్వాల్వ్ అయిన పాలసీ ఏంది టీఎస్ ఐపాస్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుందామని మీరు ఆవేశపడకండి జాగ్రత్త వినండి సేమ్ మళ్ళీ ఇది ఈ యొక్క పీడిఎఫ్ నేను మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో షేర్ చేస్తాను టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ రైతు వేదిక ఇక రైతు వేదిక ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు తంగలపల్లి క్లస్టర్ సిరిసిల్ల జిల్లా సిరిసిల్ల జిల్లా అంటే సో మా జిల్లా అనే బేసికల్లీ మనకి ఇక్కడ ఈ ఫోటో చూడవచ్చు ఫ్రెండ్స్ రైతు వేదిక ఏంది పాతకాలంలో మనం కషీర్ అనేవాళ్ళం తెలుసా మీకు కషీర్ దగ్గర కూర్చొని మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు రైతులందరూ కూర్చొని తర్వాత రోజులలో ఒక నాలుగు రైతు రైతులు కూర్చొని మాట్లాడాలంటే ఒక వేదిక లేకుండా అయిపోయింది ఒక ప్లాట్ఫామ్ లేకుండా అయిపోయింది ఈ యొక్క రైతు వేదికలు వచ్చిన తర్వాత వర్షాకాలము చలికాలము సాయంత్రం పూట రైతులు ఒక దగ్గర కూర్చొని మాట్లాడుకుంటున్నారు ఏ రాజకీయాలు మాట్లాడుకుంటారో మనకు సంబంధం లేదు ఒక దగ్గర కూర్చొని మాట్లాడుకుంటారు ఒకరి బాధలు ఒకరు చేర్ షేర్ చేసుకుంటారు దానివల్ల ఏమవుతుంది రైతులు ఎప్పుడు కూడా ఒత్తిడికి గురి కాకుండా ఉంటారు సూసైడ్ చేసుకోకుండా ఉంటారు అనమాట ధైర్యం చెప్పుకుంటారు అందుకోసం ఈ యొక్క రైతు వేదిక అన్న కాన్సెప్ట్ తీసుకోవడం జరిగింది మరి యొక్క రైతు వేదికను ప్రారంభించింది ఎవరు మన యొక్క గౌరవనీయులైనటువంటి ప్రస్తుతం మన స్పీకర్ పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి గారు అప్పుడు మనకి వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి ఉండేవాళ్ళు సో తను చాలా సీనియర్ పొలిటీషియన్ కూడా నిజామాబాద్ నుంచి ఇక్కడ మనం స్టార్ట్ చేసింది మోస్రా నిజామాబాద్ స్టార్టెడ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు ఫిఫ్త్ జూన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఇక ఫార్మర్స్ అందరు రైతులందరూ కూడా తమ యొక్క పంటల గురించి చర్చించుకోవడానికి తమ యొక్క మార్కెట్లో మార్కెట్ గురించి చర్చించుకోవడానికి దాంతోపాటు ఇందులో మనకి సాయిల్ టెస్టింగ్ ల్యాబ్ కూడా ఉంటుంది అనమాట మరి యొక్క రైతు వేదికల్ని రైతు వేదికల్ని కోఆర్డినేట్ చేసేది ఎవరు యొక్క తెలంగాణ రైతు బంధు సమితి ఈ తెలంగాణ రైతు బంధు సమితి అధ్యక్షుడు ఎవరు చెప్పండి స్టూడెంట్స్ ప్రెసిడెంట్ తెలంగాణ రైతు బంధు సమితి ప్రెసిడెంట్ ఎవరు చెప్పండి ఒకసారి ఇదేం చేస్తుంది మనకి ఫార్మర్స్కి కానీ అంటే రైతులకి వ్యవసాయానికి మరియు అనుబంధ రంగాలన్నింటి కూడా ఒక ఒక కీలక అంటే కోఆర్డినేషన్ లాగా పనిచేస్తుంది రైతు వేదికలు అనేవి నెక్స్ట్ మీరు టీ హబ్ చూడొచ్చు టీ హబ్ ఏంటంటే మీకు ఒక స్టార్ట్అప్ పెట్టాలన్నటువంటి ఆలోచన ఉందనుకోండి ఆ ఆలోచనతో ఇక్కడికి వెళ్తే మీరు ఆ ప్రొడక్ట్ డెవలప్ చేసుకోవడానికి హెల్ప్ చేస్తారు ఈ బిల్డింగ్ రీసెంట్గా ఇనాగ్రేట్ అయింది ఇది టీ హబ్ టూ పాయింట్ జీరో అనమాట సరే దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనం చూద్దాం టీ హబ్ టీ హబ్ ఏంటి మనకి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయింది ట్రిపుల్ ఐటీ హైదరాబాద్ ఈ యొక్క క్యాంపస్లో మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంది స్టార్ట్అప్స్ అంటే అంకుర సంస్థలను ప్రోత్సహించడానికి ఇది మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యం అంటే ప్రభుత్వంతో పాటు ఇందులో ఒక మూడు సంస్థలు కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి అవి ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ హైదరాబాద్ ట్రిపుల్ ఐటీ హైదరాబాద్ దాంతోపాటు ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఐఎస్బి ఇందులో మీకు సీట్ వచ్చింది అనుకోండి అంతే సంగతి జీవితం సెటిల్ అయిపోయినట్టే సో మనకి అంటే పాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ ఇయర్ ఈజీగా మనకు త్రీ ల్యాక్స్ ఫోర్ ల్యాక్స్ ప్యాకేజ్ ఉంటుంది అఫ్ కోర్స్ ఈ కోర్స్ చదవడానికి కూడా మనకి ట్వంటీ ల్యాక్స్ వరకు ఏమో ఖర్చు అవుతుంది బ్యాంకే లోన్ ఇస్తుంది ఇమీడియట్గా ఎందుకంటే బ్యాంకుకు తెలుసు మీరు ఈజీగా కట్టుకోగలుగుతారు అని చెప్పేసి దాంతోపాటు నల్సార్ నేషనల్ లీగల్ సో స్టడీస్ అండ్ రీసెర్చ్ మనం షామీర్పేట దగ్గర హైదరాబాద్ నుంచి సిద్దిపేట వెళ్తుంటే నల్సార్ కనిపిస్తుంది మీకు ఓకే నెక్స్ట్ టీ
మహిళలకు సంబంధించినటువంటి అంకుర సమస్యల్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి కోసం అని చెప్పేసేసి నెక్స్ట్ మనం మాట్లాడుకుంటుంది ఏంటంటే చేనేత నేతన్న క్షేయుత అన్న పథకం ఇది మనకి నేను మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు మా సిరిసిల్లనే కాబట్టి ఈ యొక్క సిరిసిల్ల ప్రాంతంలో ఇదివరకు ఈ యొక్క చేనేత కార్మికుల ఆత్మహత్యలు ఎక్కువ ఉండే విషయం ఎందుకంటే సరైనటువంటి ఆదాయం లేదు ఎవరు కూడా మనం సీమాంధ్ర పాలకుల్లో ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఈ యొక్క చేనేత కార్మికుల్ని ఆదుకుందామన్నటువంటి సోయి కూడా లేదు మన పాలకులకు దానివల్ల ఏమైంది సూసైడ్లు ఎక్కువైపోయినాయి అందుకోసం మనకు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మీరు చూస్తే కనుక చేనేత కార్మికుల యొక్క సూసైడ్ అయితే తగ్గింది స్టూడెంట్స్ మనం ఒప్పుకున్న ఒప్పుకోకపోయిన విషయం ఏంటంటే చేనేత కార్మికుల సూసైడ్ తగ్గింది ఎందుకంటే వాళ్ళకి ప్రభుత్వం నుంచి ఆర్డర్స్ వెళ్తున్నాయి వర్క్ ఆర్డర్స్ పోతున్నాయి అన్నమాట లైక్ బతుకమ్మ శారీస్ కానీ లేదా సింగరేణి కార్మికుల గురించి కానీ ఇంకా మనం ఇప్పుడు వేసుకోవాలి కాకపోతే మనం మంచి వేలోనే వెళ్తున్నాం చేనేత కార్మికులు ఎందుకంటే మనకి ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది కదా స్టూడెంట్స్ సిరిసిలానే చాలా బిగ్గెస్ట్ మార్కెట్ చేనేతకి ఈ యొక్క నేతన్నకు చేయుత అనేది ట్వంటీ ఫోర్త్ జూన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో తీసుకొచ్చాం లాంచ్ చేసింది కేటీఆర్ ఎందుకంటే అక్కడ ఎమ్మెల్యే కేటీఆరే కాబట్టి ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇదేంటంటే ఇక మనకి మీకు జాబ్ వస్తే పీఎఫ్ ఉంటుంది కదా ప్రావిడెంట్ ఫండ్ అకౌంట్ ఆ టైప్ అనమాట నేతన్నకు చేయుత అంటే ఈ యొక్క వర్కర్ వచ్చేటటువంటి మొత్తం శాలరీలో ఎయిట్ పర్సెంట్ కట్ అవుతుంది గవర్నమెంట్ ఇంకొక సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ యాడ్ చేస్తుంది అనమాట దానివల్ల ఏమవుతుంది తన యొక్క సామాజిక భద్రత సోషల్ సెక్యూరిటీ అనేది పెరుగుతుంది స్టూడెంట్స్ నేతన్నకు చేయుతుంది దాంతోపాటు నేతన్నకి బీమా అన్న ప్రోగ్రామ్ కూడా తీసుకురావడం జరిగింది ఆగస్ట్ సెవెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఈ యొక్క ఆగస్ట్ సెవెన్ నేషనల్ హ్యాండ్లూమ్ డే ఆగస్ట్ క్రాంతి ఉద్యమం కూడా మనకి క్విట్ ఇండియా టైంలో లాంచ్డ్ బై కేసీఆర్ చీఫ్ మినిస్టర్ సారీ స్టూడెంట్స్ చేనేత మిత్ర ఇది మనకి చేనేత మిత్ర అంటే నేతన్నకు కావాల్సినటువంటి ముడిసరికి ఉంటుంది కదా ఆ ముడి సరుకు మీద సబ్సిడీ అనమాట ఫార్టీ పర్సెంట్ సబ్సిడీ ఇస్తారు అంటే ఒక ఒక బెయిల్ బెయిల్ లాగా లెక్క ఇస్తారు కాటన్ని ఒక బెయిల్కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పదివేలు పడింది అనుకోండి సబ్సిడీ పైన ఆరు వేలకి ఇస్తారు సేమ్ లైక్ ఇప్పుడు మనకి రైతు బంధులో ఎకరానికి ఇంత సబ్సిడీ ఐదు వేలు ఐదు ఐదు వేలు ఇస్తున్నారు కదా స్టార్టింగ్ నాలుగు వేలు అలా ఇక్కడ కూడా మనం సబ్సిడీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది చేనేత మిత్ర అని చెప్పేసి నెక్స్ట్ బస్సు దవగాన పట్టణాలు పల్లెల్లో అయితే కనుక పల్లె దవగాన యొక్క బస్తి దవాఖాన ఈ కాన్సెప్ట్ మనం ఢిల్లీలో కూడా మొహల్లా క్లినిక్ అని కూడా మనం చూడవచ్చు స్టూడెంట్స్ బస్తి దవాఖాన బస్తి దవాఖాన కాన్సెప్ట్ని టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో లాంచ్ చేసాం కేటీఆర్ లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఈ యొక్క బస్తి దవాఖానలో ఏ సేవలు అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏ సేవలు డాక్టర్ కన్సల్టేషన్ ఉంటుంది డయాగ్నసిస్ అంటే వైద్య పరీక్షలు ఉంటాయి దాంతోపాటు ఫార్మసీ సర్వీసెస్ అంటే మెడిసిన్ కూడా ఇస్తారనమాట ఇది ఎందుకు ప్రధానంగా ఈ యొక్క ఆరోగ్య ఆరోగ్య సేవలు పూర్ పీపుల్ అందించడానికి కోసం స్టూడెంట్స్ ఇందులో ఫండింగ్ ప్యాటర్న్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సిక్స్టీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఫార్టీ ఫండింగ్ ప్యాటర్న్ ఇలాంటి స్కీమ్లను మనం ఏమంటామంటే సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్స్ కేంద్ర ప్రాయోజిత పథకాలు అని అంటుంటాం అనమాట ఓకే ఇందులో టెలిమెడిసిన్ కూడా ఉంటుంది టెలిమెడిసిన్ అంటే మీనింగ్ ఏంది ఒకవేళ అక్కడ డాక్టర్ లేకపోయినా కూడా ఈ యొక్క కాల్ ద్వారా ఫోన్ కాల్ ద్వారా కూడా డాక్టర్ సేవలు ఇస్తుంటారు అనమాట పల్లె దవాఖాన గ్రామ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అయితే కనుక మన భారత అంటే మన తెలంగాణలో సుమారుగా ఫైవ్ సెవెంటీ త్రీ మనకి ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్స్ ఉంటాయి కదా ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు వాటిని సుమారుగా ఫైవ్ సెవెంటీ త్రీని ఐడెంటిఫై చేసి వాటిని పల్లె దవాఖానాలుగా అప్గ్రేడ్ చేయడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీకు అమ్మ ఒడి అని చూడొచ్చు దీన్ని మనం వన్ నాట్ టూ సర్వీసెస్ అని అంటుంటారు ఇదేంటంటే ఇక డెలివరీ అయిపోయిన తర్వాత లేదా డెలివరీ కోసం వస్తున్నటువంటి మహిళలకు కొన్నిసార్లు అంబులెన్స్ సర్వీస్ లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళు ఒక షేరింగ్ ఆటోను కొంతమంది పాపం డబ్బులు లేని వాళ్ళు దానివల్ల ఏమవుతుంది తీవ్రమైనటువంటి సమస్యలు వస్తున్నాయి కొన్నిసార్లు ఆ సమయంలో మహిళ మరణించే అవకాశం కూడా ఉంటుంది అంటే మెటర్నల్ మోటార్టీ రేట్స్ ఓకే మాతా మరణాల రేటు ఉంటుంది కదా మనకి అలా జరుగుతున్నాయి దాన్ని తగ్గించడానికి ఏంటంటే కనుక వన్ నాట్ టూ అన్న స్కీమ్ని తీసుకురావడం జరిగింది అసలు ఈ వన్ నాట్ టూ వన్ నాట్ ఎయిట్ అన్న స్కీమ్ని బేసిక్గా తీసుకొచ్చింది వైఎస్ఆర్ గారు తీసుకొచ్చారు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు అమ్మ ఓడి వన్ నాట్ టూ దీన్ని స్టార్ట్ చేసింది ట్వంటీ ఎయిత్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి లక్ష్మారెడ్డి గారు లక్ష్మారెడ్డి గారు జడ్చర్ల జడ్చర్ల నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేశారు అప్పుడు ఓకే ఒక ఫ్రీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెంట్కి హాస్పిటల్కి హాస్పిటల్ నుంచి ఇంటికి దీనికి సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం సంబంధించినటువంటి స్కీమ్ ఏంటంటే జననీ సురక్ష యోజన
ప్రాబ్లమ్స్ అంటే మనం కంటి వెలుగులు ఉన్నాయి కన్ను కన్నుకు సంబంధించింది టెస్ట్ చేశాం కదా ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక బ్లడ్ టెస్ట్ ఇలాంటి యూరిన్ టెస్ట్ ఇలాంటివన్నీ చేస్తారన్నమాట ఇది స్టార్ట్ చేసింది ఎక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఇక్కడ మనకు సత్యవతి రాథోడ్ గారు కనిపిస్తున్నారు ఇక్కడ సీతక్క గారు ఉన్నారు సీతక్క అంటే ఏ ఏ నియోజకవర్గమై ఉంటుంది ములుగు నియోజకవర్గమై ఉంటుంది దాంతోపాటు సత్యవతి రాథోడ్ గారు కూడా ట్రైబల్కి సంబంధించినటువంటి యొక్క కమ్యూనిటీ దాంతోపాటు ఇక్కడ అదే డిస్టిక్ సంబంధించిన మినిస్టర్ ఎర్రబల్లి దయాకర్ రావు గారు ఉన్నారు హెల్త్ మినిస్టర్ హరీష్ రావు గారు ఉన్నారు అంటే ఈ స్కీమ్ లీ రీసెంట్గా లాంచ్ అయింది ఎప్పుడు మార్చ్ ఫిఫ్త్ రోజు లాంచ్ అయినటువంటి స్కీమ్ స్టూడెంట్స్ మార్చ్ ఫిఫ్త్ రోజు లాంచ్ అయ్యడం జరిగింది ఈ యొక్క హరీష్ రావు గారు ములుగు ములుగు జిల్లాలో ప్రతి ఒక్కరికి ఎబో ఎయిటీన్ ఇయర్స్ వాళ్ళ యొక్క డేటా కలెక్ట్ చేసుకొని వాళ్ళకి హెల్త్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు దీన్ని ప్రయోగాత్మకంగా ములుగు మరియు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో స్టార్ట్ చేస్తున్నారు సుమారు వంద కోట్లతోని అంటే ఇక్కడ ఏముండదు స్కీమ్ ఇది ఏంటంటే మీరు మీ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం ఉంటుంది కదా అక్కడికి వెళ్ళి మీరు శాంపుల్ ఇస్తే వాళ్ళు డిస్టిక్ పంపించి ఆ శాంపుల్ రిపోర్ట్ను మళ్ళీ మీకు ఇస్తారన్నమాట దానితో ఫ్యూచర్లో ఏదైనా నివారించేదగినటువంటి అంటే ప్రివెంటబుల్ డిసీజెస్ ఉన్నాయనుకోండి దాన్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీకు డయాగ్నస్టిక్ ఇంతకుముందు చెప్పిన దానికి కంటిన్యూషన్ ఇది ఈ యొక్క తెలంగాణ డయాగ్నస్టిక్ సి స్కీమ్ ఇది మనం ఎయిటీన్త్ జూలై ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అంటే ఆ స్కీమ్ ఇంతకుముందు చెప్పిన స్కీమ్ లాంచ్ చేసిన తర్వాత రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఏంది ఈ యొక్క డయాగ్నస్టిక్ సర్వీస్ని ఇవ్వడం ఇది హైదరాబాద్ డిస్టిక్లో స్టార్ట్ చేశారు దాని తర్వాత ట్వంటీ డిస్టిక్స్లో రిమైనింగ్ ఎక్స్పాండ్ చేయడం జరిగింది టీ డయాగ్నస్టిక్ టీ డయాగ్నస్టిక్ స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి భరోసా భరోసా అనేది మహిళలకు సంబంధించింది ఈ యొక్క మహిళలు కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే ఈ యొక్క పని ప్రదేశాల్లో సెక్షువల్ హరాస్మెంట్ ఉండడం లేదా రేప్ విక్టిమ్స్ ఉండడం సారీ వీళ్ళు ఫిజికల్లోనే కాదు స్టూడెంట్స్ వీళ్ళు ఎమోషనల్ కూడా చాలా ఆందోళన స్థాయిలో ఉంటారు అనమాట సమాజంలో ఎలా ఉండాలి ఎలా తలెత్తుకొని తిరుగుతాం ఇలాంటివి అనమాట వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్స్ ఇవ్వడానికి కోసం అని చెప్పేసి భరోసా కేంద్రాలు అని మనం స్టార్ట్ చేసుకున్నాం బేసికలీ కౌన్సిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మహిళలకి ఓకే భరోసా సెంటర్ దీన్ని మనం టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో స్టార్ట్ చేసుకున్నాం ఎక్కడ హకాభవన్ సైఫాబాద్ రెగ్యులర్గా మీరు ఎవరైనా ఎస్ఐలు ఉంటే కనుక మీరు ఎస్ ఉంటాయి ఈవెన్ ఉమెన్ ఎస్ఐలో కూడా ట్రైనింగ్ ఇస్తుంటారు భరోసా కేంద్రాలలో ఎవ్రీ ఇయర్లీ లేదా ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్కి వస్తారు దీనివల్ల ఏమవుతుంది ఉమెన్ మరియు చిల్డ్రన్ ఎవరైతే సెక్షువల్ అబ్యూస్ని ఎదుర్కొంటున్నారో బాధితులు ఉన్నారో వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడానికి వన్ స్టాప్ సెంటర్స్ సఖీ సెంటర్స్ అని కూడా మనం తీసుకోవడం జరిగింది అందులో సైకాలజికల్ హెల్ప్ కానీ మెడికల్ హెల్ప్ కానీ పోలీస్ హెల్ప్ కానీ లీగల్ హెల్ప్ కానీ అన్నీ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు భరోసా సెంటర్స్లు నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు తెలంగాణ రూరల్ ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ ప్రోగ్రామ్ అంటే తెలంగాణ గ్రామీణ సమగ్ర అభివృద్ధి పథకం తెలంగాణ గ్రామీణ సమగ్ర అభివృద్ధి పథకం దీన్ని మనం తెలంగాణ పల్లె ప్రగతి అని కూడా అంటుంటాం అనమాట ఓకే పట్టణాల్లో అయితే కనుక తెలంగాణ పట్టణ ప్రగతి ఫస్ట్ మనం తెలంగాణ పల్లె ప్రగతిని స్టార్ట్ చేసుకున్నాం దాని తర్వాత దాని ఇన్స్పిరేషన్గా తెలంగాణ పట్టణ ప్రగతి అనే ప్రోగ్రామ్ని స్టార్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది మరి యొక్క పల్లె ప్రగతి అనే ప్రోగ్రామ్ని ట్వంటీ సెకండ్ ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో స్టార్ట్ చేసుకున్నాం లాంచ్ చేసింది కేటీఆర్ గారు లాంచ్ అయింది ఇక్కడ కౌడిపల్లి మెదక్ డిస్టిక్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంది గ్రామీణ ప్రాంతాలని సమగ్రంగా అభివృద్ధి చేయాలని చెప్పేసి మరి ఇది ఏ దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది ఎవరు సెర్ప్ వాళ్ళు సొసైటీ ఫర్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ రూరల్ పావర్టీ వీళ్ళు దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు సెర్ప్ వాళ్ళు ఓకే పట్టణ ప్రగతి ట్వంటీ ఫోర్త్ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ట్వంటీ లాంచ్ చేసింది ఎక్కడ ఎవరు కేటీఆర్ ఎక్కడ మనకి మహబూబ్ నగర్లో ఆబ్జెక్టివ్ ఏంది ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి పౌర సమస్యలు అంటే సివిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని ఐడెంటిఫై చేయడం దాంతోపాటు పట్టణాల్లో శానిటేషన్ యొక్క పరిశుభ్రతను పెంచడం గ్రీనరీ ది గ్రీనరీని పెంచడం అలాంటివి అనమాట డీటెయిల్స్ ఇంకేందంటే ఈ స్కీమ్లో భాగంగా తెలంగాణ మున్సిపల్ యాక్ట్ దాని గురించి కూడా అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలనుకున్నారు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇది మనకి వార్డ్ యూనిట్గా తీసుకొని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం ఒక వార్డ్ని ప్రామాణికంగా తీసుకొని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం అది కూడా మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెన్స్ నెక్స్ట్ టీ ప్రైడ్ టీ ప్రైడ్ ఇది ఏంటంటే స్పెషల్గా దళితుల్లో దళితులు ఎవరైతే కనుక ఎంట్రీప్రినర్స్ ఉంటారో అంటే స్టార్ట్అప్స్ ఉంటారో వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడానికి కోసం అని చెప్పేసి టీ ప్రైడ్ అనే ప్రోగ్రామ్ని తీసుకురావడం జరిగింది తెలంగాణ స్టేట్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ 
ఫిక్స్డ్ పవర్ కాస్ట్ పవర్ కాస్ట్ కూడా తక్కువలో అందుబాటులో తీసుకు తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు అడిషనల్గా టెన్ పర్సెంటేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సబ్సిడీ అంటే ఒక పది లక్షల ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయితే కనుక ఒక టెన్ పర్సెంట్ సబ్సిడీ ఇవ్వడం ఈ విధంగా దాంతోపాటు టెన్ ఇయర్స్ ల్యాండ్కి అయితే కనుక లీజ్ ఓన్లీ టెన్ రూపీస్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పర్ యానం పర్ ఎకర్ అంటే లీజ్ ఛార్జెస్ ఇవన్నీ కూడా డీటెయిల్స్ ఇవ అంటే మీకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మెయిన్గా గుర్తుందా గుర్తుండాల్సింది దళితుల్లో ఉన్నటువంటి పారిశ్రామిక విద్యల్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి స్కీమ్ని తీసుకోవడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ ఫైనల్గా గిరిజన గిరిజన గిరి వికాస పథకం గిరి వికాస పథకం ఏంటంటే ఏదైతే కనుక ల్యాండ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇక ట్రైబల్ ఏరియాలో వ్యవసాయ యోగ్యం కానటువంటివి వాటిని వ్యవసాయ యోగ్యం అయ్యే విధంగా దాంతోపాటు సస్టైనబుల్గా ఓకే సో సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా వ్యవసాయానికి అనుగుణంగా ల్యాండ్ లేని ల్యాండ్స్ని వ్యవసాయానికి అనుగుణంగా కన్వర్ట్ చేసి ఒక గిరిజనులకి హెల్ప్ చేయడం ఇది మనకి గిరి వికాస ప్రోగ్రాం ఓవరాల్గా ఇవి స్టూడెంట్స్ మనం ఈ యొక్క వీడియోలో ఫైనల్గా మనం ఇరవై స్కీమ్స్ని గురించి మనం మాట్లాడుకోవడం జరిగింది ట్వంటీ స్కీమ్స్ గురించి మాట్లాడుకోవడం జరిగింది మీకు ఇది యూస్ఫుల్ అవుతుంది అని అనుకుంటున్నాను ఒక పార్ట్ వన్ నేను మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు వీడియోలో లింక్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తాను ఇది పార్ట్ టూ ఓకే సో ఎగ్జామ్ రాస్తున్నటువంటి గ్రూప్ వన్ అందరికీ కూడా ఆల్ ద బెస్ట్ ఇది మనకి స్కీమ్కి సంబంధించినటువంటి సమగ్రమైన విశ్లేషణ